എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും നിനക്ക് എപ്പോഴും ലോട്ടറി അടി കാണും വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഏത് വണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചാലും അവർ കമ്പനി പറയുന്ന മലേജേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടാറുണ്ട് എനിക്ക് സ്വിഫ്റ്റിന് തന്നെ മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടാറ്റയിൽ ഒരാളുടെ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഒന്നാമത് വലിവും ഇല്ല രണ്ടത് മൈലേജും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു വാറണ്ടി തീരുന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ബാറ്ററി അടിച്ച് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ഡീസൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഗോവയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഫ്യൂവൽ നേരത്തെ ഫുള്ളായിരുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഹാഫ് ഒരു എത്തിയില്ല ഒന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ വെറുതെ ആ സ്പീഡൊന്നും നോ സ്പീഡിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മൈലേജ് നോക്കാൻ പറ്റും ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് ഏഴാണ് അപ്പം പഴയ ആൾക്കാർ പറയും വണ്ടി ഓടി ഓടിയാണ് മൈലേജ് കൂടുന്നത് ഇത്രയും ഓട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ എടുത്തുകൂടായിരുന്നു എന്ന് പലരും ചോദിക്കും പാർട്സ് അവൈലബിലിറ്റി ഭയങ്കര ഷോർട്ടേജ് ആണ് ഓക്കെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തൊരു വണ്ടി ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും മൈലേജ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഒമ്പത് മാസമായി ഞാൻ ഇരുപത്താറായിരം കിലോമീറ്റർ മൊത്തം ഓടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ നേരത്തെ തൊട്ടേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയുടെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മഹീന്ദ്ര അൾട്ടൂറാസ് ജി ഫോർ അതായത് വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു എസ് യു വി ആണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ മഹീന്ദ്ര ഇറക്കിയ ഒരു എസ് യു വി ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ പലർക്കും നല്ല അഭിപ്രായം തന്നിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പം അതേ യൂസർ തന്നെ വേറെ ഒരു വാഹനം കൂടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഡീസൽ വാഹനമാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഹാഷ് ബാക്ക് ഡീസലാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു യാത്രാസുഖവും ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ടാറ്റയുടെ വാഹനമാണ് ടാറ്റയുടെ വാഹനങ്ങളിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഡൗട്ട് പലതുണ്ട് കംപ്ലയിൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസിനായിട്ട് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ടാറ്റ അൾട്രോസ് ഡീസൽ എക്സ് ടി വേരിയൻ്റ് ആണ് വോക്ക് ദിനഫിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൾട്ടൂറാസ് ജി ഫോറിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായി കാണും ദിലീഷ് എന്നാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര് ഹലോ ദിലീഷേട്ടാ നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുന്നു പുതിയ വണ്ടി എടുത്തു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര കാലമായി ഒമ്പത് മാസമായി ഒമ്പത് മാസമായപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം ദിലീഷേട്ടൻ വണ്ടി എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വണ്ടി പുതിയത് എടുത്തിരിക്കുന്നു കാരണം വണ്ടികൾ കുറേ ഡീസൽ വാഹനം നോക്കിയിരുന്നു കാരണം ഒരു ഡെയിലി കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് അൾട്ടൂറാസ് ജി ഫോറിനെ കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സിറ്റിയിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം മൈലേജിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് കാണും അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പുതിയ വാഹനത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പം അൾട്രോസ് ടാറ്റയുടെ വണ്ടി അതിലോട്ട് എങ്ങനെ വന്നു ഇന്ത്യൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ ആയതുകൊണ്ടാണോ അതോ തീർച്ചയായിട്ടും ടാറ്റ ഇപ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റി കാറുകളും എസ് യുകളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ടാറ്റ പണ്ട് എല്ലാവർക്കും റിലയബിളായ ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പം പണ്ട് ടാറ്റ എൻഡിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ടർബോ അല്ലായിരുന്നു എൻഡിലായിരുന്നത് അത് പുള്ളിങ്ങിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എ സി നല്ല ഗുഡ് മൈലേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത് യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ടാറ്റ ആൽട്രോസ് ഇപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഡീസൽ വണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് മൈലേജിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം തന്നെയാണ് എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നല്ല ഓട്ടമുണ്ട് അപ്പം ഇതിപ്പം കമ്പനി നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് മൈലേജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൈലേജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന ലെവലിലാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഒമ്പത് മാസമായി ഞാൻ ഇരുപത്താറായിരം കിലോമീറ്റർ മൊത്തം ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് മാസം കൊണ്ട് ഇരുപത്താറായിരം കിലോമീറ്ററോ അതെ അപ്പൊ അത് 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 എടുക്കാറുണ്ട് അത് സ്ഥിരമായി എടുക്കാറില്ല സ്ഥിരം ഇതാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പത്തനംതിട്ട കോന്നി അല്ലെ കോഴഞ്ചേരി പോലത്തെ റോഡ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ വണ്ടി വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ ഒരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കൊച്ചു വണ്ടി എന്നുള്ള നിലക്ക്
എനിക്ക് ആദ്യം എടുത്ത് ഓടി തുടങ്ങിയ ഒരു ദിവസം തന്നെ പതിനെട്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പഴയ ആൾക്കാർ പറയും വണ്ടി ഓടി ഓടിയാണ് മൈലേജ് കൂടുന്നത് അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഇതുവരെയും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ന്യൂ ജനറേഷൻ വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് അറിയില്ല എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല ലോങ് ഡ്രൈവ് തന്നെ ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതെനിക്കൊരു വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് കാരണം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തൊരു വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും മൈലേജ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഇരുപത്തി ആറായിരമോ ഇരുപത്തിയാറായിരം കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്താറായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം മൈലേജിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഇതിലോട്ട് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാറിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ടിയാഗോയുടെ ഇ വി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് കാർ എന്നെ കണക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും സൂട്ടബിൾ അല്ല കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നു എറണാകുളം വരെ ഒന്ന് പോകുന്നു ഇപ്പം ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അല്ലെ ട്രാഫിക്കിൽ മാത്രമല്ല ചില ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എ സി ഇട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നിട്ട് തിരിച്ച് പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് വരപ്പം എറണാകുളം ടു പത്തനംതിട്ട അതായത് എൻ്റെ വീട് വരെ ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓൺ സൈഡ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് നിർത്തിയിടേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിങ്ങിന് ചാർജിങ്ങിന് ഒരു പ്രശ്നം വരും പക്ഷെ ഇൻ കേസ് എറണാകുളത്ത് ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുമായിട്ട് എനിക്ക് ഗോവ ഒന്ന് പോകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഗോവയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ചെയ്യണം ഇത് അപ്പം ഡീസൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളെ ആവശ്യം നടക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് സിറ്റിക്കകത്ത് ഓടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ സാധാരണക്കാരൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാനത് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇത്രയും ഓട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ എടുത്തുകൂടായിരുന്നു എന്ന് പലരും ചോദിക്കും കാരണം ഒരു സംശയം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് കാറിലോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചത് ഈ ചാർജിങ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് പിന്നെ ദൂരം ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഭാവിയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് പോലെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ അവൈലബിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഡീസൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവസാന വണ്ടി ഇതാണ് ആണ് അപ്പം അതങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കി അതെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതൊരു ഹാച്ച് ബാക്ക് ആണല്ലോ ഇപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടി ഒരു എസ് യു വി ആണ് അതും ഒരു ചെറിയ എസ് യു വി അല്ല വലിയ എസ് യു വി ആണ് സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു എസ് യു വിയിൽ നിന്ന് ഈ ഹാച്ച് ബാക്കിലോട്ട് വന്നു അപ്പം എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് സ്പേസ് പ്രശ്നമായിരുന്നു പിന്നെ യാത്ര കംഫർട്ട് അതൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആൽട്രോസ് ഒട്ടും കംഫർട്ട് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി എന്നല്ല ചോദിച്ചു വന്നത് ആ വണ്ടിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു എസ് യു വിയുടെ സുഖവും ഒരു ഹാച്ച് ബാക്കിൻ്റെ സുഖം രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരു ലോങ് റൈഡ് ഗോവ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കൊരു ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ ആ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് റിലാക്സ്ഡ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ സ്പീഡ് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അതിൽ ഒരു വൺ എയ്റ്റി വരെയൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി വൺ എയ്റ്റി നമുക്ക് കേരള റോഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള റോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹയർ സ്പീഡിൽ പോകാം ഇതൊരു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഒക്കെ വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക എൻജിൻ നോയ്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു കണ്ട്രോൾ കിട്ടുമോ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ അത്രയും കിടന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാറില്ല എന്നാലും ഞാനൊരു ഈ മൈലേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റിയിൽ ക്രൂസ് ചെയ്താലേ പറ്റും ഓക്കെ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റിയിൽ ഈ വണ്ടിക്ക് ചാട്ടം അങ്ങനെ ബോഡി റോളൊന്നും ഇതിറങ്ങി തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു എയറോ ഡൈനാമിക്സ് വെച്ച് നോക്കിയപ്പം വളമൊക്കെ കുത്തിക്കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ടാറ്റ ആൾട്രൂസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ടൂറാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെവി എസ് യു വിയാണ് അപ്പം അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ബോഡി റോൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള എസ് യു വി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾട്രോസ് ബോഡി റോൾ കുറവാണ് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ
ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അൾട്രോസിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം പാർട്സ് അവൈലബിലിറ്റി ഭയങ്കര ഷോർട്ടേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു സെൻസർ പോയിട്ട് ഫോർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി മഹേന്ദ്രയിൽ പാർട്സ് കിട്ടും തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് എത്ര നാൾ സമയം എടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ഇന്ത്യ അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടായി വരണമല്ലോ അല്ലേ വരണം ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല പാർട്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഓക്കെ അതിൻ്റെതായ താമസങ്ങൾ അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ കമ്പനി ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സർവീസിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ എക്സ് എത്ര ആയി ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ സർവീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ചെയ്തില്ല എത്ര ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തതിന് എത്ര ആയി ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫ്രണ്ടും ബാക്കിലത്ത് ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറേണ്ടി വരും അങ്ങനെ റഫ്ലി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് അത് ഓ കുഴപ്പമില്ല അതെ അതെ ആ അത്രയും വലിയൊരു വണ്ടിക്ക് അത് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അതെ ഓക്കെ വേറെ അങ്ങനെ പണിയായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെയ്ക്കും വേറെ എൻ്റെ ടയറിനുള്ള ടയറിന് തേയ്മാനം ബ്രേക്ക് പാഡ് മാത്രമേ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയില്ല ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഓൾറെഡി മാറണമെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പത്തൊമ്പത് എണ്ണൂറൊക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അത് തേഞ്ഞു പോകും അത് ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അതിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അൾട്രോസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇതിൽ ലോങ് പോയിട്ടുള്ള എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ലോങ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഗുരുവായൂർ പോയിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ പിന്നെ എറണാകുളമാണ് മോസ്റ്റ്ലി ലോങ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ക്ഷീണമായിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് സ്വിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നടുവേനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം സ്വിഫ്റ്റിന് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇന്നർ ഇൻറ്റീരിയർ സ്പേഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സീറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് ഇടാം പിന്നെ എനിക്ക് ആൽട്രോസിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ആണ് കാരണം എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോഡലോട്ട് ക്രൂയിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രൂയിസ് ഇട്ട് ഓടിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽട്രോറാസും ക്രൂയിസ് ഇട്ട് ഓടിച്ചാണ് ആ ഒരു മൈലേജ് ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ട്വൽവ് അത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ അതിന് ട്വൽവ് ആണ് കമ്പനി പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ വണ്ടിയും ഒരു സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ റോഡിൽ അലോട്ടഡ് ഒരു സ്പീഡ് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻറ്റി ടുവിലിട്ട് ക്രൂയിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മൈലേജ് ആണ് അത് എനിക്കത് ആ ക്രൂയിസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരേ ലെവലിൽ എറണാകുളത്ത് പോകുമ്പോൾ ചവിട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഇത് എബോവ് സിക്സ്റ്റി ആയിട്ടേ ക്രൂയിസ് ഓൺ ആവത്തുള്ളൂ എനിക്കാതൊരു റൈഡ് നല്ല മൈലേജ് കിട്ടാൻ മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ രാത്രിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും റഷ് വരത്തില്ല അഥവാ ഒരു അരൂർ ചേർത്തല ബൈപ്പാസിൽ ഓടുവാണെങ്കിലും എയ്റ്റി ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ പെർമിറ്റഡ് സ്പീഡ് ഞാനൊരു എയ്റ്റി വരെ എത്തിയില്ലെങ്കിലും സെവന്റി ഫൈവിൽ നിൽക്കും പിന്നെ ബാക്കിലിട്ട് ആൾക്കാർ ഹോൺ അടിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്പീഡ് കൂട്ടി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നയൻറ്റി ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വരെ പോകാൻ പറ്റും നയൻറ്റി ആക്കി ലിമിറ്റ് എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡാക്കിക്കോ അല്ല ഈ നയൻറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ കയറത്തില്ല കാരണം നമുക്കൊരു സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്നാലേ ഈ ഒരു എന്റെ ഈ ഒരു മൈലേജ് കിട്ടാൻ ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ അല്ലെ ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മൈലേജ് ആകത്തായിരിക്കും അപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് ആകത്ത ഒരു ആർ പി എമ്മിൽ നല്ല മൈലേജ് ആണ് കാരണം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും നിനക്ക് എപ്പോഴും ലോട്ടറി അടിയാണ് വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ കാരണം ഏത് വണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചാലും അവർ കമ്പനി പറയുന്ന മൈലേജേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടാറുണ്ട് എനിക്ക് സ്വിഫ്റ്റിന് തന്നെ മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് സംതിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് കിട്ടിയ മാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതെ അത് ക്രൂസില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കാല ആ ഒരു ലെവലിൽ വെച്ച് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ ഒട്ടുമിക്ക ഫ്രണ്ട്സും യാത്ര ചെയ്യപ്പം അവർ ഇങ്ങോട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നീ ബാ എന്റെ ചെലവെടുത്തോളാം വണ്ടിയിൽ ഡീസൽ അടിച്ചു തരാം നമുക്ക് അത്രയും ചെലവില്ല നീ ഓടിച്ചാ മതി അപ്പൊ ഞാൻ അവരത് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രമേ ഓടിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം സ്വിഫ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു ബുദ്ധി
കസ്റ്റമർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ കാല് പിടിക്കണം ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ ടാറ്റയിലെ എം കെയുടെ ആൾക്കാർ വളരെ നീറ്റാണ് അതേ എം കെയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് നിൽക്കുന്നെങ്കിലും അവർ എനിക്ക് അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടുന്ന് പോലും അല്ല വണ്ടി എടുത്തത് എം കെ എന്നാണ് വണ്ടി എടുത്തത് പക്ഷെ പത്താൻ്റെ എന്നല്ല ഞാൻ റാന്നി എന്നാണ് വണ്ടി എടുത്തത് കാരണം അവരുടെ ഡീലിങ്സ് ഇത്ര ശരിയല്ല സർവീസ് പേഴ്സണൽ അവർ കസ്റ്റമറിനേക്കാൾ ഹൈ ആണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ അവരെ കാല് പിടിക്കണം അപ്പൊ എനിക്കങ്ങനെ കാല് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം കുറവാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന റെസ്പെക്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം കാരണം നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് പൈസ കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കണം പക്ഷെ ഇത് അവരങ്ങനെയല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ അഭി അനുഭവമാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ അവരുടെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് കോ കോട്ടയത്തുള്ളത് അപ്പം എനിക്കൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വണ്ടി രണ്ട് ദിവസം ഇടണം അവരുടെ സർവീസ് അഡ്വൈസറോ ആർക്കൊക്കെ ഇത് ഓടിച്ച് നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് കാരണം എനിക്ക് ദിവസം ഉപയോഗമുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇവരെ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ കോട്ടയത്ത് സർവീസ് ലെവലിൽ സർവീസ് മാനേജറിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി ഇക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു അവശബ്ദം ഇതിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നീഷ്യനാണ് വിട്ടത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ അരുൺ വന്ന് ഓടിച്ചു ഓടിച്ചില്ല വന്ന് കയറിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ എന്താണ് പ്രശ്നം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇടത് സൈഡിൽ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ സൈഡ് സൗണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വിസിലിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒതുക്കി നിർത്താമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒതുക്കി നിർത്തി അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു ബോണൊക്കെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് കൊടുക്കുക ആ സൗണ്ട് എനിക്ക് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു അത്രയും നാൾ വരെ ആ വണ്ടിക്ക് അതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൂട്ടിയത് അപ്പം എയർ ഇൻഡേക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഒരു സൈഡ് ആംഗിളിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ അതിൽ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അതിൽ കൂടെ ആ എയർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിസിലിംഗ് സൗണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് അകത്തിരിക്കുമ്പം വളരെ ഒരു അരോചകമായിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെയാണ് ആ സൗണ്ട് ഇപ്പം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കാറില്ല ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എയർ അകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എയർ ഇൻടേക്കിന്റെ സൗണ്ട് ആ സൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു മേജർ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പത്തേണ്ട ചെന്നപ്പോൾ അവർ ഇത് പറഞ്ഞു വണ്ടി ഇടണം അവിടെ അഴിക്കണം ഇവിടെ അഴിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പത്തനംതിട്ട ടാറ്റ എം കെയിലേക്കാൾ സ്കിൽഡ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണ് കോട്ടയത്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ഒന്നും അഴിക്കാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സൗണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്കത് വ്യക്തമായി അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഞാനൊരു ഓട്ടോമാൻ ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം പുള്ളി എപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രോമിസ് തരും ചേട്ടാ വിഷമിക്കണ്ട ഓടിക്കോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോമിസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് ലോങ് തന്നെ പോകുമ്പം ഇടയ്ക്ക് ടർബോയുടെ ഇൻടേക്കിൻ്റെ പൈപ്പ് ഉരുപ്പോയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല സ്പീഡിൽ വിട്ടു വന്നു കണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വണ്ടി വലിക്കാതായി വലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കൊടുക്ക ആക്സിഡൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പവർ ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു പോകണം എനിക്കത് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയെ വിളിച്ചപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അത് ടർബോയുടെ ഇൻഡ്യക്കിൻ്റെ ഹോസ് ഒരു പക്ഷേ ലൂസായി കാണും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ടാറ്റ ഷോറൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഞാൻ തിരുവല്ല എത്തി അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഒരു ടാറ്റ ഷോറൂം പത്തനംതിരയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ പത്തനംതിരയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പത്തനംതിരയ്ക്ക് പോയില്ല പിന്നെയും പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് തിരുവല്ലയിലാണ് പോയത് കാരണം എനിക്കൊരു അവിശ്വാസ കുറവുണ്ടാകണം തിരുവല്ലയിൽ ചെന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തോളൂ അത് സംഭവം ഫിക്സ് ചെയ്തു ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സർവീസ് ഇത് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും അല്ല 
അത് നമുക്ക് അതൊരു ആ ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും വാറണ്ടിക്ക് വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷെ പത്തണ്ട ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കസ്റ്റമറിനെ മടുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവരുടെ സർവീസിൽ ടെക്നീഷ്യൻ ടെക്നീഷ്യൻ അല്ല ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലേക്ക് ആണെങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു നമ്മളടുത്തുള്ള ഒരു രീതി പക്ഷെ സെയിൽസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കര ചിരിച്ച് കളിച്ച് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തോ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമല്ല അവരെ നല്ലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സർവീസിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിതാണ് ഇനിയാണെങ്കിലും എവിടെ ആണെങ്കിലും തുറന്നു പറയും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പേടിയുള്ള കാര്യമല്ല ഏറ്റവും കാരണം ടാറ്റ എം കെക്ക് രണ്ട് വർഷോപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് പത്താണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെയും കോട്ടത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെയും സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയാണെന്ന് അജിൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നീറ്റാണ് അപ്പൊ ആദ്യ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വിളിച്ചു വെച്ചാലും ദിലീഷ് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം അല്ലെ ഉറങ്ങുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെന്ന് പുള്ളി ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറയാറില്ല പുള്ളി തിരിച്ചു വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വിളിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കും നമ്മൾ കോൾ കട്ട് ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയും പുള്ളി തിരിച്ചു വിളിക്കാം കാരണം ഒരു ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് ആണ് ആ അജിൻ സാറും അജിൻ സാറിന്റെ ടീമും ഉള്ളത് അതുപോലെ എല്ലാവരെയും അതുപോലെ ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരല്ലോ സർവീസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സർവീസ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പങ്കുവെച്ചത് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോറൂമിന്റെ ആണ് പക്ഷേ കോട്ടയത്ത് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല ഇപ്പം ഉദാഹരണം ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നത് അജിൻ സാറിന്റെ ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അരുൺ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ പോസ്റ്റ് എന്തായാലും ഒരു മെക്കാനിക്ക് അല്ല ഒരു സീനിയർ അഡ്വൈസർ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ്റെ ഒരു സീനിയറിറ്റി ഉള്ള ഒരു പയ്യനാണ് പക്ഷെ എന്ത് കാരണം അവന്റെ ആ ഒരു സംസാരം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി അവന്റെ കൊടുത്തു കൊടുക്കും കാരണം വെച്ചാൽ അവൻ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ വീഴ്ത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മളടുത്ത് ഇടപെടുന്ന വിശ്വാസം മാത്രമല്ല അതായത് നമ്മളെ നമ്മ ഞാനൊരു കസ്റ്റമറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റയുടെ ഒരു വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ആ ആളുടെ അടുത്ത് ആ പയ്യൻ വന്നിട്ട് സർവീസിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ സർവീസ് എവിടെയാണെങ്കിലും ചെയ്യും പക്ഷെ അവന്റെ ആ ഒരു സംസാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര തൃപ്തിയാണ് കാരണം ഈ വണ്ടി ഒരിക്കലും ആർക്കും കൊടുക്കാറില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സർവീസിനാണെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ ഓടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി രാവിലെ തൊട്ട് പോയിട്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവന്റെ കൊടുത്തു കൊടുന്നതിന് എനുവിന്റെ ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്ത് ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ അവന്റെ ലൈസൻസ് കൂടെ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് പോയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാരണം നമുക്ക് ആ വണ്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കിലോമീറ്റർ നോക്കാറുണ്ട് അവൻ അറിയാതെ എത്ര കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലിൻ്റെ ഒരു കണക്കോ അവിടെ ചെന്ന വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഡീസൽ ഇതിൽ എടുക്കുക അത് പുള്ളി അതുകൊണ്ട് വേറെ കറങ്ങാൻ പോകാനോ വീട്ടിൽ പോകാനോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെറുതെ വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നീട് വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് ചേട്ടൻ കുറച്ച് ബിസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അവൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിച്ചൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് അവനായിട്ട് സംസാരത്തിൽ മാറ്റി തന്നു അപ്പം എനിക്കതുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇപ്പം മുപ്പതിൻ്റെ സർവീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആപ്പം അവൻ്റെ അടുത്ത് വിളിക്കും എടാ എപ്പോഴും വന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും ഡ്രൈവേഴ്സിനെ വിട്ട് അവർക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ അവനാണ് എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എടുക്കും കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ വിളിച്ചു ചേട്ടാ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ വന്ന് എടുത്തോളാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ചു കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് കോട്ടയം വരെ പോയി വരുന്നതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ പോയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിന്റെ വർക്കേ ഉള്ളാവും പക്ഷെ എന്നെ കണക്കല്ല ഒരുപാട് പേരെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ല രണ്ട് മണിക്കൂറോ വർക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ അവിടെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ചെന്നോടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒമ്പത് മണിക്കൂടെ ചെന്നിട്ട് വണ്ടി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതേ വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് ഉള്ള വേറെ വണ്ടികൾ അവിടെ കാണും പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് അവർ കാരണം നമുക്ക് പുഴ പോയി നിൽക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വേണം വൈകിട്ട് അവൻ വന്നിടത്തിന്റെ പോയാൽ പിറ്റെന്ന് പോയിട്ട് വണ്ടി കൊണ്ട് വരും നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇദ്ദേഹം ഒരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആൾ ഫോക്
പല വാഹനങ്ങളുടെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത അറിവിൽ തന്നെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മാരുതി ഒരു ഫ്രോങ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കമ്പനി ഒരു ട്വന്റി വൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് പറയുന്നത് മാനുവൽ ആണ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു വണ്ടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഹനം ഇപ്പം കുറേ ദിവസം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് പത്തനംതിട്ടായിട്ട് കോട്ടയം മൈലേജ് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വണ്ടിക്ക് നമ്പറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് പുതിയ വണ്ടിയാണ് പുതിയ വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഒരാഴ്ചയായിട്ടേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ഓടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഡ്രൈവിങ് അല്ല എൻ്റെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഡ്രൈവിങ്ങിലാണ് ഈ മൈലേജ് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ ഭയങ്കര സൂപ്പർ പെർഫോമർ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ വണ്ടി ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് പോവാം അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആൽട്രൂറസ് എടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഗോവയ്ക്ക് പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് വരെ കയറും എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് ഓടിച്ചത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ഓടിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ ഡീസൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഗോവയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അത് മാക്സിമം അങ്ങനെയൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചപ്പം എനിക്ക് ആ വണ്ടി തന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ ഓടിച്ചു കിട്ടി അപ്പം എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു അസ്വസ്ഥത കാരണം എൻ്റെ സ്വന്തം വണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓടിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നീ കുറച്ചെങ്കിൽ നീങ്ങിയിരിക്കും ഞാനും ഇനി ഓടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് ഓടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ആ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അത്രയും സ്പീഡിൽ ഗോവ റോഡിലായിട്ട് പോകുമ്പം എന്ത് സുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പീഡോമീറ്റർ നോക്കണം ഇല്ല ഗ്ലാസ് ആക്കണം അപ്പം ആൽക്കുറസ് അല്ലാതെ അറിയുന്നില്ല കാരണം അനങ്ങത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി തടിമാര തന്നെ അഞ്ചു പേരുണ്ട് അപ്പം അനങ്ങുന്നില്ല അപ്പം ഇവനെ ഈ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നാളെ എന്നെ ആർട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല ഒരിക്കലും എടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത് ഇവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഈ ഫ്യൂൽ നേരത്തെ ഫുള്ളായിരുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഹാഫ് ഒരു എത്തിയില്ല ഒന്ന് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ശരിയാടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ വെറുതെ ആ സ്പീഡൊന്നും സ്പീഡിൻ്റെ തൊട്ട് പ്രത്യേകം നമ്മൾ മൈലേജ് നോക്കാൻ പറ്റും ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ പോയിൻ്റ് ഏഴാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോഴേ ചവിട്ടി ഒരു ലിറ്ററിന് കിലോമീറ്റർ അത് തന്നെ ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നേ പോയിൻ്റ് ഏഴാണ് അപ്പം അന്ന് അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ഡീസലായി പോയിട്ട് വന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഇതാണ് കാൽട്ടോറാസിലെ ഒരു മൈലേജിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പരുന്തുംപാറ നമ്മളെല്ലാവരും പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം അവിടെ കുറേ റോഡുകളുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവർക്കും കയറി പോകാം പക്ഷേ അവിടെ ഹിൽസ് ഉണ്ട് ഒരു ഏഴ് മലകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് മല കയറി പോകണമെങ്കിൽ റോഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാണാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഇട്ടാലേ കയറത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഒക്കെ ഇട്ട് അന്നും ഫുൾടാങ്ക് ഡീസലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൈലേജ് അപ്പം നോക്കുന്നില്ല അവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടൂലേക്ക് അറിയും അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അധികം ഓടിക്കത്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടുത്തെ മലകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും പോകാറുണ്ട് ഇപ്പം പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാറുള്ളൂ അപ്പം ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് മൈലേജ് കിട്ടിയത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മൈലേജ് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പം അൽട്ടുറാസിന് അൽട്ടുറാസിന് രണ്ട് അറ്റവും കണ്ടു അതിൻ്റെ അപ്പം ഇതിന് ലീസ്റ്റ് മൈലേജ് കിട്ടിയ എത്ര എയ്റ്റീൻ അതായത് ഇതിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എക്കോ മോഡും ഉണ്ട് സിറ്റി മോഡും ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്കോ മോഡൽ ഇട്ടാൽ അവർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നല്ല മൈലേജ് കിട്ടും എന്നാണ് പക്ഷെ എക്കോ മോഡൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് അതൊരു വലിവില്ല അതായത് ഈ എൻ്റെ വീട് അതിരങ്കൽ കുളത്തമണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഇവിടെ മൊത്തം ഹില്ലി പ്ലേസ് ആണ് അപ്പം തേർഡ് ഗിയറിൽ കയറി വരുന്ന ഒരു വണ്ടി എക്കോ മോഡിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ
നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിലിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി പോയി ചവിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു ഫോർത്തിൽ തേർഡിലൊക്കെ നയൻറ്റിയിലിട്ട് ചവിട്ടേണ്ട അവസ്ഥകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിർത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് സ്ട്രൈറ്റ് ആണ് പക്ഷേ പിന്നെ നമ്മളൊരു കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ ദൈവഭാഗ്യം പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ഓക്കെ ആണ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇതിലൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല പിന്നീട് ടാറ്റ വാഹനങ്ങളിൽ പല വാഹനങ്ങളിലും കുറച്ച് കംപ്ലൈൻസുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ചിലതിന് ബാറ്ററി ഇഷ്യൂ ചിലതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഓരോരോ സെൻസേഴ്സിൻ്റെ കംപ്ലൈൻസ് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടാറുണ്ടെങ്കിലും വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് പലരും പക്ഷേ ഈ കംപ്ലൈൻസ് വരുന്നതിനെ പറ്റി എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചിലത് ബ്രേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടാറ്റ അൾട്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പുതിയ വണ്ടിയായിരുന്നു അധികം ഓടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ പല ആളുകളും ടാറ്റ വാഹനങ്ങളെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് വാറണ്ടി തീരുന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ബാറ്ററി അടിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ പറ്റി എന്താണ് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വാറണ്ടി തീരുന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ബാറ്ററി അടിച്ചു പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതിനെ കുറിച്ചൊരു എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അതൊരു നിർഭാഗ്യമാണ് കാരണം എൻ്റെ വണ്ടി അൾട്ടൂറാസ് വലിയ വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിന് തന്നെ എടുത്തത് അപ്പം ജൂലൈ ഒരു പത്തൊമ്പതിന് മുമ്പ് ഒരു പതിനഞ്ചൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം ബാറ്ററി വീക്ക് ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ക്രാങ്ക് ചെയ്യപ്പം കുറേ ക്രാങ്ക് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ഈ വണ്ടി അധികം ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം എന്നും ഓടുന്ന വണ്ടിയാണ് ബാറ്ററി ചാർജ് കയറും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മാസത്തെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഈ വലിയ വണ്ടി അത് അങ്ങനെ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഒരു മാസം വണ്ടി എടുക്കാതെ ഇരുന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നിട്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ചു അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ല ഈ മാസമാണ് ഞാൻ ബാറ്ററി മാറിയത് അപ്പോൾ ജൂലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി തീർന്നിട്ടില്ല ഫൈവ് ഇയർ എക്സ്റ്റൻഡ് വാറണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇയർ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടിയുടെയും ഫോർ ഇയർ വരെ ബാറ്ററി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കാരണം എൻ്റെ വണ്ടി എല്ലാം ഫൈവ് ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ബാറ്ററി ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ബാറ്ററി തീരുന്നിടം വരെ കൊണ്ടോ അല്ല അതിന് വൺ വാഹനത്തിന് അത് കംപ്ലൈൻസ് ഓരോന്ന് വരുന്നത് അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ബാറ്ററി അങ്ങേറ്റം അത് ആവുന്നതിന് മുന്നേ മാറ്റണം അല്ല അങ്ങേറ്റം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് വണ്ടി ബാറ്ററി പിന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല ആ അല്ല അതിന് മുന്നേ കുറെ മുമ്പേ മാറ്റണം ഒരു ടൈം ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ബാറ്ററി മാറ്റണമെന്ന് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവേ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കതിൽ വലിയ കഴിവുണ്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് ബാറ്ററി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി മാറിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ അത് റീചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലാത്ത സെല്ല് വീക്ക് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ചിന്താഗതി സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം പ്രതിസന്ധിയെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം ഇപ്പം ഈ വണ്ടി വലിയ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി തന്നെയാണ് പതിനായിരം രൂപയോളം വിലയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച ബാറ്ററി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ ആ ഒരു പുതിയ ബാറ്ററി എടുക്കാമെന്ന് പറയാം ചില ആൾക്കാർ ആയിരം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് തരുന്നവരുണ്ട് ചിലർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തരുന്നവരുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വരെ ഈ വണ്ടിക്ക് ആ ബാറ്ററിക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിസ്കൗണ്ട് തരാമെന്ന് പറയും ഷാമറോൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഞാൻ എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിറക്കയുടെ ബാറ്ററിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി എസ് എൺപത്തഞ്ച് എന്താ ആംബിയർ ഉള്ളതാണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി ആണ് അപ്പം അമറോണും ബാറ്ററി കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ പ്രൈസ് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പം കുറച്ചുകൂടെ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റീസണബിളായിട്ട് നോക്കിയപ്പം ഞാൻ ഈ ബാറ്ററി പഴയ അമറോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയും കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരു പൈസ അയ്യായിരം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പുതിയ എസ് എഫിൻ്റെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കതിലൊരു കുറച്ച് അത് ഫിനാൻഷ്യലി ആ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നാണ് പിന്നെ നാല് വർഷം കഴിയുമ്പം പൊതുവെ ബാറ്ററി
അപ്പൊ എ സിയുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡോങ്കിളിലേക്ക് കയറി പിടിക്കുവാണ് എന്നിട്ടാണ് കമ്പ്രസർ ഫുള്ളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കുറെ മെക്കാനിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് പോയി കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അൾട്രോസ് നമുക്ക് അൾട്രോസിന്റെ ഇന്റീരിയറിലോട്ട് കയറാം ഓക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അകത്ത് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ അൾട്രോസിന്റെ ഇന്റീരിയറിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്റീരിയറിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിനെക്കാട്ടിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മോഡൽ മുകളിലോട്ടുള്ളതാണ് ഒത്തിരി വേരിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അൾട്രോസിന് ഒത്തിരി വേരിയൻസ് ഉണ്ട് പെട്രോൾ ഡീസൽ ആയിട്ട് ഒത്തിരി വേരിയൻസ് ഉണ്ട് പെട്രോളിന്റെ ഡി സി ടി ഡ്യൂറിഫ്ലാച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒത്തിരി സി എൻ ജി വേരിയൻറ്റ് കുറെ വേരിയൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഈ വേരിയൻറ്റിൽ ഒരു ബേസിൻ്റെ ആ ഒരു റേഞ്ചുള്ള വേരിയൻ്റ് ആണ് ബേസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മോളിലത്തെ ഓക്കെ ഇതിന് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ ഹർമാൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ തൊട്ടേ ഹർമാൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടാറ്റയുടെ ഒക്കെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം പിന്നെ ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയെ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിലെ വണ്ടിയില് അത്യാവശ്യം നല്ല ടോർക്ക് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റി മീറ്റർ ടോർക്ക് ഉണ്ട് നയൻറ്റി ബി എച്ച് പി ആണ് ആക്സലേഷൻ നമ്മൾ വലിയ വണ്ടി ഉപദേശിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത് ബെറ്റർ ആണ് ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡീസലിന്റെ ലാഗ് ഇല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഇത് ടർബോ ആണ് ഡീസൽ ലാഗ് എനിക്ക് ഇതുവരെ പിന്നീട് സസ്പെൻഷനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ബാറ്റ് റോഡ് സീറ്റിൽ കൂടെ മീൻസ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലം ആതിരങ്കൽ ബാഡ് റോഡ് ആണ് ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭയങ്കര ഇതിന്റെ ആഹുള്ളൊരു ചെറിയതായിട്ട് എനിക്കൊരു പേടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം നൂറ്റി അറുപത് അല്ലെ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു മാന എന്റെ ഒരു ഫീൽ അല്ലെ വൺ എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ റോഡിന് ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഹാച്ച് ബാക്ക് ആണെങ്കിലും സെഡാൻ ആണെങ്കിലും പക്ഷെ ടാറ്റ ആൽട്രോസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് അപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും അടി തട്ടും എന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചവിട്ടിയാണ് ഇറക്കാറുള്ളത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ അടി തട്ടിയിട്ടില്ല ചരിച്ചിറക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അടി തട്ടാറില്ല പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്പീഡ് ബ്രേക്കേഴ്സിലൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ വിട്ട് കയറി പോകാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് നോടൽ വലിയ ബമ്പുകളുണ്ട് അതിലും ചില നേരത്തെ വിട്ട് പോകാറുണ്ട് പിന്നെ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നില്ല സ്വിഫ്റ്റിനേക്കാൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് സ്വിഫ്റ്റിനേക്കാൾ കൺട്രോളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ടയർ സൈസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തള്ളുവാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോയില് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എപ്പോഴും കളിയാക്കാറുണ്ട് എടാ നിന്റെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വലയ സൈഡ് ടയർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും തേങ്ങുന്നു വലയ സൈഡിൽ കാരണം ഞാൻ മാത്രമേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ഒരു ഷേക്ക് ഒന്നും തോന്നാറില്ല പിന്നെ ഷേക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാതില്ല കാരണം രാത്രിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു വരുമ്പം പടവുന്നതായിരിക്കും ഒരു കിഴുത്തെ ചാടുന്നത് അപ്പം നല്ല ഇതും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ വണ്ടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ടാറ്റയുടെ വണ്ടിയാണ് സ്മൂത്ത് ആണ് എൻജിൻ സൈഡ് സ്മൂത്ത് ആണ് സൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പത്തര ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് എടുക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ ഇത്രയും കംഫർട്ടിൽ നിയർ സസ്പെൻഷൻ അവർക്ക് തരാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അകത്തെ നോയ്സ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കാരണം എൻജിൻ സൗണ്ട് എല്ലാ വണ്ടിയുടെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഡീസൽ വണ്ടി പൊതുവെ സൗണ്ട് കൂടുതലാണല്ലോ എൻജിൻ സൗണ്ട് വേണം എനിക്കിപ്പം സ്ഥിരമായോണ്ട് എൻജിൻ സൗണ്ട് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൾട്ടൂറസ് ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വണ്ടിക്ക് എൻജിൻ സൗണ്ട് ഉണ്ട് കാരണം അൾട്ടൂറസിൽ എൻജിൻ സൗണ്ട് ഇല്ല സൈലന്റ് ആണ് ഡീസൽ വണ്ടി ആയിട്ട് തന്നെ സൈലന്റ് ആണ് പിന്നെ ടാറ്റ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ സൗണ്ട് പ്രൂഫിംഗ് ആയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എൻജിൻ റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സൗണ്ട് അകത്തേക്ക് വരത്തില്ല നമ്മ
പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന കിട്ടാവുന്ന വണ്ടി നല്ലൊരു ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്തമ്പതായിരുന്നു കൊണ്ടോട് അതും ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ആ ഫൈവ് സ്റ്റാർ എൻ സി എ പി ഗ്ലോബൽ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി ഫ്രോങ്സ് ആണെങ്കിലും സ്വിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന വാക്കാൽ പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഹുണ്ടയുടെ എക്സ്റ്റർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് എൻ സി എ പി ടെസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആറ് ഏഴ് ബേർ എയർ ബാഗ് എന്തായാലും ആറ് എയർ ബാഗ് ബീസ് വേരിന്റെ തട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവര് ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും അത് അത്രേ ഉള്ളു ഇപ്പൊ രണ്ട് എയർ ബാഗ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആറ് തൊട്ട് എട്ട് ഒരു എയർ ബാഗ് മാൻഡേറ്ററി ആക്കാൻ ആക്കുമായിരിക്കും അപ്പോഴും ഈ എൻ സി എ പി ഗ്ലോബൽ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുറെ എയർ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് വലിയ പ്രത്യേക ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് അല്ലെ എക്സ്ടി വേരിയന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓട്ടോ ഏസി ആണ് വരുന്നത് അത് നമ്മള് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അൾട്രോസിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കട്ടെ കാരണം ഞാനൊരു ഹാഷ് ബാക്ക് യൂസർ ആണ് അപ്പം എനിക്കിത് ഓടിച്ചിട്ട് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിനൊരു ഡീസലാണ് ഞാൻ സ്വിഫ്റ്റ് പെട്രോളിന് മുമ്പ് ഡീസലായിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത് ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒന്നും കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പെട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എൻജിനാണല്ലോ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബി എച്ച് പി പവർ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോന്നുള്ളത് നോക്കാൻ മറ്റേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് ഏതായാലും അതിൻ്റെ ബോഡി ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒക്കെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തീരെ വെയ്റ്റില്ല അതേസമയം ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റീൽ കമ്പനിയുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ അവരുടെ ബോഡി ക്വാളിറ്റി ബോഡി വെയ്റ്റും നല്ല രീതിയിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിന് ആദ്യമേ തോന്നിയത് അതിൻ്റെ ഒരു എൻജിൻ സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് എൻജിൻ സൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്തു വെളിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് അല്ല റണ്ണിങ്ങിന് സൗണ്ടാണ് എനിക്കൊന്ന് ലോങ് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ രസമായിരിക്കും കേൾക്കാനല്ലേ നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് പിന്നെ കേൾക്കത്തില്ല പിന്നെ ഹോൺ സ്റ്റിയറിങ്ങിന്റെ സൈഡിലാണ് സെൻട്രലാണ് പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പല സൈഡ് ഓക്കെ ആണ് ഇടത് സൈഡിൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് കവർ ഒരുപാട് കയറി കിടക്കുന്നത് ഇടത്ത് സൈഡിൽ കുറച്ച് കട്ടിയാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ കവർ സ്റ്റിയറിംഗ് കവർ ആത്തോട്ടായിരിക്കുന്നത് ഓ അതുകൊണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ വേണേലും ഹോൺ അടിക്കാം നടുക്ക് സെൻട്രലോട്ട് കൈകൊണ്ടോണ്ട് അങ്ങനെ ഹോൺ ഓക്കെയുണ്ട് അപ്പം ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇത് കീലെസ് എൻട്രി ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് എ സി ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോളിൽ തന്നെ വോയിസ് കമാൻഡ് ഉണ്ട് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അത് റെസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഫോൺ കോൾ കണക്റ്റും ഡിസ്കണക്റ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്റ്റിയറിംഗ് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അതുള്ളൊരു അതൊരു നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാമറ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വിത്ത് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കപ്പോഴ് എക്സ്ടി വേരിയന്റിൽ തന്നെ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് മോഡലിൽ തന്നെ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് പ്രൈസിൽ ഒരു വണ്ടി നല്ലതാണ് ഓക്കെ ക്രൗളിംഗ് ഫീച്ചർ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ കയറി പോകോളൂ അല്ലേ പിന്നെ ഡീസൽ വാഹനത്തിന്റെ ക്രൗളിംഗ് ഫീച്ചർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇതിന് ആഡ് ബ്ലൂ വരുന്നില്ല അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല ഇതിന് ആഡ് ബ്ലൂ വരും ബി എസ് സിക്സ് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആഡ് ബ്ലൂ വരാത്തതിനെ പറ്റി അറിയില്ല അറിയില്ല ഓക്കെ ആ പിന്നീട് റിയർ ഡിഫോഗേഴ്സ് വരുന്നില്ല അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല റിയർ ഡിഫോഗർ ഇല്ല ഡിഫോർ അതുപോലെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഡ്രൈവ് പോയി നോക്കിയതാണ് അൾട്രോസിന്റെ ഒരു ഡ്രൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ലോങ് ഒന്നും നമ്മൾ പോയില്ല ചെറിയ സസ്പെൻഷനിലൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ടാറ്റ അൾട്രോസിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അൾട്രോസ് ഡീസൽ എക്സ്ടി വേരിയന്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക്